第二十届香格里拉对话会将于六月二号至四号在新加坡举行。国务委员兼国防部长李尚福将应邀出席对话会，这也是李尚福今年旅行后首次参加相会。会议期间，李尚福将就中国的新安全倡议议题做大会发言。另外，一号已经抵达新加坡的李尚福与新加坡防长黄永红共同主持了第二届中新防长对话。深圳卫视此次派出两路记者来看他们从前方发回的报道。我现在所在的是新加坡香格里拉大酒店，二号香格里拉对话会将在此揭幕。三天的会期内，大会除了举行七场全体会议外，还将围绕网络安全、军力发展和安全等领域进行六场平行会议。而我刚刚从主办方英国国际战略研究所手中拿到了即将在会议期间发布的新版亚太地区安全评估报告的大纲，从中可以看到，中国和美国仍然是地区国家关注的焦点。那么报告。也认为，美国正在更广泛的联合盟友应对中国，但地区国家普遍不愿选边站队，这也使得外界更为关注中美防长同时参加本届相会将各有哪些阐述。首次参会的中国防长李尚福四号早上将以中国的新安全倡议为题进行主题演讲。在亚太安全格局由于中美博弈、乌克兰危机更趋复杂，美国不断挑动中国周边热点话题，给亚太和平发展的主旋律带来杂音的背景下。中方针对新型安全之路将发出怎样的强音？我们将在前方持续带来一手报道。从会议主办方公布的日程来看，今年相会的开幕晚宴将于六月二号举行。澳大利亚总理阿尔巴尼斯届时将发表主旨演讲。大会期间，有关国家将进行多场双边或多边会晤。据了解，亚太地区安全热点话题仍将是今年相会关注的焦点，包括建立稳定且平衡的亚太地区，解决地区紧张局势。亚太地区安全的新伙伴关系，打造合作安全模式等。中国国务委员兼国防部长李尚福应邀出席此次相会并访问新加坡。根据对话会主办方网站消息，李尚福将于当地时间六月四号八时三十五分及当天的首场全体会议上，就中国的新安全倡议议题做大会发言，会见有关国家代表团团长。而美国国防部长奥斯汀将在六月三号的对话会第一场全体会议上做大会发言，阐述所谓美国在印太地区的领导地位。香格里拉对话会由英国国际战略研究所发起，因其每年在新加坡香格里拉大酒店举办而得名。据该研究所网站已经发布的消息，来自于四十个国家的近六百名代表将参加本届对话会。美方相会必挑起话题炒作，中国威胁论是美方的惯常小动作。而国际媒体每次更关注中美防长会否在相会期间接触。中方近来多次强调，中美两军交流面临困难，责任完全在美方。值得注意的是，美方近来又炒作解放军歼十六在南海拦截美空军二 C 幺三五电子侦察机事件。美军方公布画面显示，一架歼十六在美空军二 C 幺三五电子侦察机机头前方一百二十米处高速掠过，在战机尾流中飞行的二 C 幺三五机身发生抖动。据悉，歼十六其后还释放红外干扰弹，对美军机发出警告驱离信号。南部战区新闻发言人张南东陆军大校进一步透露，五月二十六号，中国人民解放军海军十七舰编队为南海进行例行性训练期间，美军一架二 C 幺三五侦察机蓄意闯入我训练区域，实施侦察干扰。中国人民解放军南部战区组织空中兵力，全程跟踪监视，处置依法依规操作专业规范。中国驻美大使馆发言人刘鹏宇五月三十一号强调，美方侦察机并非在国际空域进行安全和例行操作，而是监视并干扰山东舰航母编队的例行作业。当时 ，R C 幺三五侦察机距离广东不到五十公里。明明是美军前来抵近侦察挑衅，但美方再次恶人先告状。正在瑞典访问的布林肯声称，解放军歼十六在拦截中使用了所谓危险动作。Chinese pilot took dangerous action. 值得注意的是，布林肯话锋一转，称此次相会未能安排防长奥斯汀与中国防长李尚福会晤，令人遗憾。And as we've said repeatedly, while we have a real competition with China, we also want to make sure that doesn't veer into into conflict. And the most important starting point for that are regular lines of communication. 不排除布林肯是借这样一个机会来渲染呃中美之间面临的一个战略风险。从而把责任推到中国这一方，然后呃渲染中国中美之间的风险，呃从而倒逼中国跟美国之间进行一个战略安全对话。
。按照美方说法，五月早些时候，美方提议希望在新加坡相会期间举行中美防长会晤。五月底，五角大楼又发表声明表示，中方拒绝了提议。中国国防部发言人强调，中美两军交流面临困难，责任完全在美方。英国《金融时报》指出，二零一八年时，美方制裁了当时担任中央军委装备发展部部长的李尚福，且拒不改正错误。美国动辄长臂管辖，制裁以及战略界短视，导致了目前的困难。但美方继续摆出寻求与中方对话的姿态。美国防长斯汀在访问新加坡之前到访日本东京，在与日本防卫大臣冰田敬一举行记者会时，奥斯汀再次对提议会晤被中方拒绝表示遗憾。奥斯汀还表示，将继续寻求其他途径与中国防长进行对话。五月三十一号，中国国防部新闻发言人唐克飞在回应有关提问时指出，事实上，中美两军接触交流并未中断，但他也强调，对话不能没有原则，沟通不能没有底线。美方一方面口口声声要加强沟通，另一方面又不顾中方关切，人为制造障碍，严重破坏两军互信，这不是致力于沟通的应有态度。我们看到，过去几年呢，拜登政府在对华的这样一个战略方面，是向中国传递了一个十分复杂啊，甚至说是彼此矛盾的信号。那么未来呢，如果美国想要跟中国在军事、经济啊，甚至说是外交领域有进一步的对话呢，美国就必须停止传递这种复杂和矛盾的信号。尤为值得注意的是，日本新安保战略提出所谓对敌基地攻击能力，赤裸裸凸显了和平宪法专守防卫的规定。但美方长斯汀这次在东京继续纵容日本扩军备武，表示要与日本联手强化自卫队的对敌基地攻击能力，还声称对日本的防卫承诺坚定不移，还提到维持美国以包括核武器在内的战力对日防卫的延伸威慑的可靠性，以及联合开发高超音速武器。Our armed forces continue to serve side by side to defend Japan, to strengthen peace and deterrence across the region. 六月一号的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁指出，关于美日之间的军事关系或军事合作，中方一贯认为，国与国之间的军事合作首先应当有利于地区的和平稳定，不应当针对第三方，更不得损害第三方的利益。谈到胁迫，我想说的是，大搞胁迫的恐怕不是中国，而是美国。另外，据报道，奥斯汀在本次相会期间将继续强化美日韩三角军事同盟，将与日本防卫大臣冰田幸一、韩国国防部长李钟燮举行会谈，就三国雷达系统并网一事达成协议。分析认为，如果美日韩三国雷达系统实施并网，将意味着亚洲版小北约将初步成型。美国届时可以直接读取日本和韩国雷达系统的情报数据，实施探测范围涵盖中国东北、韩国和俄罗斯，将严重损害东北亚地区的安全局势。朝鲜方面近期就批评韩国总统尹锡月对美国充当仆从，对日本屈服，终于如美国所愿的使韩日军事勾连关系进入鲁莽的实践阶段。现在我们来连线正在新加坡相会现场的深圳卫视特派记者辛泽明。泽明你好，你刚刚参加了中方代表团首场吹风会，有哪些最新信息和我们分享一下呢？好的，主持人，今天晚上七点左右，我们接到国防部方面的通知，当天晚些时候就在新加坡香格里拉酒店这里举行首场吹风会。外界也非常关注李尚福部长今天访新的行程都有哪些亮点。大概在晚上八点半左右，国防部发言人谭克飞大校主持了吹风会，他郑重介绍了李尚福部长今天与新加坡防长黄永红会见的细节。我注意到谭克飞特别谈到，这是一次坦诚、深入、富有成效的战略沟通。特别引人注意的是，就在今天，两国防长共同见证了中新国防部关于建立直通保密电话通信线路的谅解备忘录的签署。我想，这无疑是中新两国两军的战略协作关系提升到了新的高度的一个重点的体现。此外呢，他还谈到，李部长在会谈时特别提到了台湾问题，并且是直言不讳地点出，绝不允许民进党当局挟洋谋独，外部势力以台制华，并且掷地有声地说道，绝不承诺放弃使用武力。我想，这也是在相会召开前，中方对世界的一次有力宣示。好的，也谢谢泽明从现场发回的报道，谢谢。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。相会明天在新加坡揭幕，但本届相会中美防长双边会可能无法实现。那对此，美防长奥斯汀与国务卿布林肯均公开发声表示遗憾。管先生，您对此如何看呢？
。好的，主持人。那么，新加坡的香格里拉安全对话会呢，已经办到了二十届，因为主办方的鼎力的策划，东道国的全力的支持，相关国家，尤其是军方的积极参与，加上亚太啊，越来越成为全球发展与力力量越深的高地。那么，走过这些年的相会呢，俨然已经发展成为。区内最有影响力的非官方的防务论坛，也关注度最高的一个防务政策的磋商平台。每年的相会，只要中美防长同时参会，那么两位防长的双边会晤一定是当年相会的最大的焦点，没有之一。但是呢，明天揭幕的新一届的相会，尽管中美防长都是确认参会，而且呢，中国防长目前呢已经身在新加坡开启访问，并且呢，这也是李尚福将军就任。大国防长之后首次率团参加相会，可谓是自带流量与关注。但是呢，本次相会中美防长双边会晤破局，现在看来呢，已经是大概率的事件。美国防长与国务卿这两位内阁的要员，那么接连就所谓中方拒绝会晤的提议表态，而且呢，都是在外访期间来喊话。这意味着美方发生规格的显著升级，也意味着美方对两位防长双边会晤是相当看重、有期待的。当然了，这也不排除是美方习惯性的甩锅作业的政治疾病的再爆发。那么，奥斯汀今天他在访问东京见记者时啊，对中方拒绝双边会晤的这个回应，貌似呢是很有情绪化色彩的。他形容中方决定的这个原话是 “unfortunate”， 所谓的不幸。而布林肯周三在访问瑞典时，他也特别谈到对中美防长不能够在相会期间举行双边会晤感到遗憾。那么，布林肯与奥斯汀上前台接力喊话，他们的用意非常清楚，就是要把中美防长会晤破局交流这个中断的责任账一股脑推到中方的头上。但是呢，在我看来，这锅啊甩不到中方头上，必须要由美方来背。而且呢，这一非常事态，他所揭示的，恰恰也正是美国自身权力体系的一个最大的完整，是布林肯与奥斯汀们他们都在回避的一个非常关键的追问。那么，在您看来，这一非常事态暴露美方怎样的权力完整？布林肯与奥斯汀又在回避什么呢？正如中国国防部发言人回应所强调的，对话不能没有原则，沟通不能没有底线。布林肯既然口口声声交流中断最危险，那么。美方预判评估过这个践踏对话沟通原则和底线的真实的风险吗？或者根本就是选择性的无视呢？还要指出的是，如果这两位美国的内阁大员选择性无视的话，那他们无视的对象其实是他们的总统，是美国的最高行政权力。拜登上月参加完 G7 峰会之后，在广岛举行告别记者会，当时呢就有美国彭博社的记者专门在就此发问。美方针对中国防长的单方面的制裁，会不会构成中美防长在相会见面时的障碍？当时啊，拜登曾明确回应，中美沟通非常重要，取消制裁正在商讨中。既然美国媒体都能预判到交流的障碍，布林肯与奥斯汀就真的没有感知、没有评判吗？彭博社记者向拜登抛出的追问：布林肯与奥斯汀能接吗？敢答吗？布林肯说：“中断交流最危险。”那我要告诉他。有错不究，就更加危险。华盛顿权力运行系统对肉眼可见、持续发酵的错误决策，到底有没有纠错的意愿？有没有纠错的能力呢？且不说当初美方实施的所谓制裁，本身就是基于美国的霸权搞所谓长臂管辖的这种霸道霸凌行径，必然会遭到中方的坚决反对。那么，在李尚福将军走上。大国防长的高位之后，美方再延续这种无理无据的制裁，必然就是在为自身所谓的沟通努力在挖坑，是所谓战略自损自伤的后坐力。所以啊，美方首先要做的，难道不该是在第一时间来止损纠错吗？所以啊，这就牵出美国权力场上一个由来已久根子上的疾病：美国到底有没有纠错止损的能力？拜登都说了。在推动商讨，但是呢，美国国务院的发言人竟然就能够一口回枪说没有这回事，这不是在打美国总统的脸吗？这两天，奥斯汀与布林肯站出来喊话，但是呢，他们都在刻意回避中美防长无法对话的核心问题，这呢也再次淋漓尽致地展现了这样一种美式的权力完整。
。奥斯汀与布林肯在日本与瑞典两国向媒体喊话，都明确谈到昨天美媒公布的中方军机南海拦截美军侦察机，令到后者吃尾留这一非常事态。您对此如何看呢？相会前夕，搞事炒作，这呢是美方预设议题的套路式的作业。今天起，美日非三国首次举行联合的海上演习，是这样一个套路。昨天啊，包括 CNN 在内的美西方媒体大肆炒作南海上空中美军机相遇，也是这样一种套路。想必所有人都看到了美军侦察机的这样一幕，在遭到中方歼十六战机爬头掠过之后，吃到中方军机尾流的美军侦察机啊，出现颠簸晃动。这场景呢，被 R C 幺三五机舱类的摄像头全程记录。奥斯汀今天在东京就声称说，中国军机对美国以及盟国军机的所谓挑衅式的拦截很令人关切。啊，布林肯则呢，在瑞典指责中国战飞采取了所谓的危险行动，距美国军机非常非常接近。那么，这两位美方高官在军机接近的这个事件上隔空呼应，其实啊，和甩锅。中美防长会晤破局的责任是同样的一种套路，也是最典型的倒塔一耙的行径。就像这两位内阁大员他们在谈会晤破局时，完全回避对话沟通的原则底线一样，那么美军侦察机南海上空赤尾流这样一个决定性场景，它的这个关键的背景实际上被美方刻意回避了。有必要追问的是，在发生空中相遇这一幕之前，南海海面又曾经经历了什么呢？根据解放军南部战区发言人张南东大校昨晚回应的通报，美军侦察机蓄意闯入海军十七舰这个编队训练区实施侦察干扰。而张大校口中明确提到的十七舰编队，那么正是代表舷号十七的山东舰航母编队。我们从公开媒体报道呢，就可知道。山东舰和另外两艘军舰组成的航母编队，上周六通过台湾海峡北上。那么，在如此敏感的时刻、如此敏感的地点，美军侦察机危险抵近解放军航母编队，搞所谓的侦察干扰，这难道不是更加危险、更加严重的非常挑衅的事态吗？好的，也谢谢管先生在线与我们分享您的观点，谢谢。六月一号早上，马斯克结束访华行程，搭乘私人飞机离开上海，飞往美国德克萨斯州奥斯汀市。在他访华的四十四个小时中，国务委员兼外长秦刚、工业和信息化部部长金壮龙、商务部部长王文涛等和他会面，就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进入了广泛、深入的交流。马斯克此次访华行程有何亮点？实际上，除了马斯克，近期有多位美国大企业高管正扎堆访华，这是放出何种信号？马斯克在华行程可谓马不停蹄。根据特斯拉公开的马斯克访华视频，马斯克三十一号晚间深夜造访上海超级工厂，与当地员工举行了一场小型的见面会，同时在线上与外地员工连线。马斯克感谢大家这么晚来到工厂，感谢员工一直以来的出色表现，还现场对员工比心。特斯拉全球副总裁陶林当天在微博发布两张马斯克和员工的大合影，配文：“感谢所有的支持，收获满满的一天。”据该公司第一季度财报，中国市场贡献三成销量，特斯拉一季度在华营收近四十九亿美元，增超百分之五。近期，马斯克还拍板在上海新建一座储能产品的超级工厂。根据彭博社的消息，马斯克此次来到上海超级工厂，重点考察了新下线的改款 Model 三。这款车型推出至今已有七年，面临车型老化的挑战。市场分析人士指出，在竞争激烈的电动汽车市场上 ，Model 三正逐渐失去竞争力。因此 ，Model 三的升级改良是马斯克近期关注的一项重点任务。市场看好马斯克这趟访华行程，特斯拉股价大震，连涨两个交易日。根据彭博亿万富翁指数，马斯克目前的财富价值约为一千九百二十三亿美元，超越法国奢侈品巨头路易威登集团总裁贝尔纳阿尔诺，重登世界首富。中国政府高层多次表示，中国开放的大门越开越大，欢迎各国企业家来华投资。马斯克这次访华受到了中国高规格接待，国委员兼外长秦刚、工业和信息化部部长金壮龙、商务部部长王文涛分别会见了马斯克。
网上信息曝光，马斯克在北京期间曾到一家园林式中餐厅出席商务晚宴。网传照片显示，菜单的含码量很高，封面上两匹黑色造型的马占据了大部分位置，下方配有汉字“一马当先”。内页介绍了马的吉祥含义，含义有“祝特斯拉以梦为马”等祝词。英文方面则强化了 e 的元素，这是马斯克英文名的首字母。菜单印有英文 extraordinary， 也就是卓越的意思。这次宴席共有十六道菜，主食为炸酱面。据悉，请客的是宁德时代董事长曾玉群。He met with Foreign Minister Jin Gang just hours after touching down. He also visited Robin Zhang, the chief executive of the world's largest battery maker, Contemporary Amperex Technology, known as CATL. The friendly reception is not surprising. Tesla's sprawling Shanghai Giga factory is the company's largest, with annual capacity of more than 750,000 cars, demonstrating that the country is still open to foreign investors despite political tensions. 我觉得这次那个马斯克这个中国之行的亮点呢，有三个亮点吧。第一个呢，就是说行程短，但是规格非常高。第二个特点呢，呃，是，呃，马斯克在华的这个。一系列的表态还是非常积极的，呃，他说出了呢很多这个美国企业家的心声，呃，就比如说马斯克表示哈，中美之间的这个利益交融，呃，然后是如同连连体婴儿一般不可分割，然后第三个特点呢，就是说在马斯克这个新闻刚爆出来他落地中国的那个头一天呢，这个特斯拉的这个股价就飙升，这就说明呢市场对他的这个行动是非常的认可。近段时间，大批外国企业家涌入中国寻求扩大商机。继去年底访华的德国总理和今年初访华的法国总统，都带来庞大的商务代表团之后，美国企业家也不甘落后。除特斯拉外，摩根大通、星巴克等国际金融集团和大企业的 CEO 本周也云集中国，出席各种活动，积极表达对中国市场的渴望和信心。五月三十一号，华尔街最大银行摩根大通的首席执行官杰米·戴蒙在上海出席活动期间，强调反对中美脱钩。他还强调，摩根大通无论是顺境还是逆境，都会在中国做生意，显示了对中国市场强有力的信心。戴蒙对近期中美高层进行的对话表示高兴，说这些都是好的迹象。他还说，希望商业也能成为向善的力量。We're here. We're going to support the Chinese people. Of the Chinese governments, we do business with a thousand companies here. Half are multinationals coming in, half are local companies, and I am an American patriot. I will do what my government tells me. I'm going to salute like anybody else, but I can tell them what I think. What we think matters, and like I said, a lot of the business community I think could be very helpful in that. 观察认为，美国商界主流一直呼吁中美高层对话。他们积极访华是受到中美主管商务的高官较为密集互动的鼓舞。五月二十五号和二十六号，王文涛部长赴美国参加亚太经合组织贸易部长会议期间，分别与美国商务部长雷蒙多、贸易代表戴奇举行会谈。在六月一号的商务部记者会上，发言人数觉亭就中美商务部长会谈，两国关系是否出现了拐点进行回应。双方都认为，中美经贸关系十分重要，就各自关心的经贸问题交换了意见，并探讨了可能的合作领域。双方同意继续保持和加强交流。在今天的记者会上，商务部发言人就此回应表示，双方都认为中美经贸关系十分重要，并同意继续保持和加强交流。这番表态无疑给在华外资吃下了一颗定心丸。发言人还表示，双方就美对华经贸政策、半导体政策、出国管制等近期中美经贸关系的热门话题作为重点进行了深入交流。我同时也注意到，由于中美高层近期频繁会面，释放了拜登政府对中国态度改变的信号。近期，特斯拉、摩根大通、星巴克等国际金融集团和大企业的 CEO 纷纷云集中国，同样在各种场合表达了对中国市场的渴望和信心。同一天，美国国务卿布林肯出席美国、欧盟贸易和技术理事会部长级会议后，对记者称：“美欧对华不寻求对抗、冷战或脱钩，而是聚焦去风险。”分析认为，美方使用这些欧洲最早提出的政治性措辞，实际上舆论战的考量更大。一方面希望缓和对华紧张，更主要的是做给欧盟等盟友看。外交部发言人毛宁在六月一号回应表示，美欧讨论去风险前要搞清楚什么是风险。世界面临的真正风险是搞阵营对抗、新冷战，是肆意干涉别国内政，制造地区动荡混乱。是将经济、科技问题政治化，破坏全球产供链稳定；是对外转嫁经济金融风险
周期性收割世界财富。国际社会应当警惕和共同防御的是这些风险。在今天的外交部记者会上，针对布林肯美欧对华不寻求对抗冷战或脱钩，而是聚焦去风险的发言，引发媒体关注。对于近期频频被提及的热词“去风险”，我们注意到发言人毛宁再次重申，首先要搞清楚什么是风险。他列举出中国坚定推进高水平对外开放，为各国企业提供市场化、法治化、国际化的营商环境等多项事实，表明这样的中国不是风险，而是机遇。据台湾联合报报道，侯友谊获国民党征召参选二零二四台湾地区领导人十四天后，侯友谊竞选工作室六月一号成立，初期将以侯友谊竞选新北市长连任团队为班底，新北市副市长谢正达、副秘书长张其强都将辞职全力辅选。为获得国民党征召的红海创办人郭台铭，则进一步与民众党候选人柯文哲走近。柯文哲五月三。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。侯友谊今天成立竞选工作室，对于侯友谊与国民党的选情，您怎么看呢？其实原先外界普遍预期侯友谊迟迟没有宣布参选，国民党迟迟没有征召侯友谊，已经在相当程度上拖累了侯友谊的民调。一旦解决了这个问两个问题，侯友谊的民调就会往上走。那么在国民党。正是征召侯友谊之后，却发现了一个任外界没有料到的情况：无论是绿营做的民调，还是蓝营自己做的民调，侯友谊的支持率都是不升反降。而侯友谊流失的支持率，则跑到柯文哲身上去了。有的民调机构甚至得出了柯文哲已经反超侯友谊的这么一个结论。我认为导致这一现象的原因主要有三个：一是侯友谊。落入了国民党前高雄市市长韩国瑜类似的困境，有一部分新北市市民反对其代职参选，二是一部分郭粉在郭台铭初选落败之后，转而支持柯文哲。第三，更为关心的是，由于侯友谊在两岸关系问题上至今没有拿出令他们满意的论述，相当一部分深蓝民众开始持观望态度。除此之外，还有一个重要原因。就在于国民党至今仍然没有完成原先承诺的泛蓝团结与非绿整合。嗯，那在侯友谊与郭台铭争持不下以及蓝白竞争的情势下，国民党要如何才能实现泛蓝团结与整合非绿呢？我还是坚持我原来的两点看法，一个是在郭台铭与柯文哲之间，国民党至少要整合一个。假如两个都整合不了，那二零二四就悬了。二是由于郭台铭。不仅有钱，而且是光杆司令一个，而跟柯文哲与民众党整合，不仅会瓜分掉国民党的行政权利，而且会瓜分掉立法权利。因此啊，整合柯文哲虽然是理想的选择，但却不是现实的选择；整合郭台铭虽然不是理想的选择，但却是现实的选择。而且整合郭台铭没有太多的首尾。当然了。国民党也并非只能在郭台铭与柯文哲之间做二选一的选择题，国民党还有一个两全其美、皆大欢喜的整合方法，那就是选择和郭佩搭档参选的同时，把柯文哲列为不分区名单第一名，让其有机会冲其台立法机构负责人的位置，或者是在赢得二零二四年之后，任命柯文哲为台行政部门负责人，或者选择和柯佩。搭档参选的同时，把郭台铭列为不分区名单第一名，让其有机会冲击台立法机构负责人的位置，或者是在赢得二零二四年之后，任命郭台铭为台行政部门负责人。当然了，这需要朱立伦与国民党拿出高超的政治手腕。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。五月三十一号，俄乌战场传来新消息。乌克兰海军最后一艘在役战舰被俄军摧毁，俄媒表示这标志着乌克兰海军舰队全军覆没。目前，俄乌双方都在加大攻击。美国宣布向乌克兰提供新一轮总值三亿美元军事援助。美国的武器生产商也在加班加点生产乌克兰需要的弹药。此外，美方表示对于日前莫斯科遭受的攻击毫不知情。俄罗斯反驳称没人相信。俄罗斯国防部五月三十一号发布战报称，俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克等多个方向击退乌军进攻。值得一提的是。
俄国防部称，对乌克兰奥德萨港军舰锚地使用高精度武器进行打击，成功摧毁码头停泊的尤里奥利菲连科号战舰。这是乌克兰海军最后一艘在役战舰。对此，乌克兰方面尚无回应。尤里奥利菲连科号是乌克兰海军一艘中型登陆舰，于1970年在波兰格但斯克造船厂下水 ，1994 年改名为基洛沃格勒号，并从黑海舰队中分离，被转移到乌克兰。2014年，克里米亚战争期间曾被俄军短暂控制，后归还给乌克兰。2016年更改为现在的名字。值得一提的是，一周前为庆祝海军陆战队日，泽连斯基在顿涅茨克前线宣布，为了加强海军的力量，乌克兰将创建海军陆战军。他称，新的海军陆战军将加入到我们已经拥有的队伍中，我们将提供给他们现代化的武器和装备。不过，乌克兰也对俄海军力量实施了多次打击。乌克兰海军总司令阿列克谢内茨帕帕五月三十一号表示。俄乌冲突以来，乌军共摧毁了十八艘俄方舰艇，其中俄方损失最大的一艘是去年四月十三号沉没的俄罗斯海军黑海舰队旗舰莫斯科号导弹巡洋舰。美国五角大楼此前泄密情报显示，乌军面临弹药不足的问题。五月三十一号，美国再次宣布向乌克兰提供新一轮的军事支持。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比表示，美国将向乌克兰提供新一批总价值三亿美元的军事装备。此次提供的军事装备包括防空导弹、海马斯火箭炮系统和弹药等。不久前，美国还首度松口，允许盟友向乌克兰提供 F-16 战机。据不完全统计，自2022年2月俄乌冲突爆发以来，美国对乌克兰的军事援助累计已达376亿美元。应对俄罗斯无法有效的消耗俄罗斯的时候，西方就会呃对提供给乌克兰的相关装备进行啊升级。那么目前来看，呃，现在西方提供给乌克兰的装备基本上就很难对呃俄罗斯构成很大的影响。